Hello everybody, I welcome you all to this lecture of geography. This is the part two of uh, rotation and revolution of earth. In this lecture we are going to focus on revolution of earth. This is Prashant Mamani and I welcome you, welcoming all my dear listeners and students. So let's start. Before we start, I have a couple of important instructions. ये पार्ट वन में भी थी और पार्ट टू में भी है और अगले दूसरे पार्ट्स में भी आपको मिलते रहेगी द रीज़न इज ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आ, मैंने ऐसे ही लिख दी है इसके पीछे एक ठोस कारण है दर इज ए रीज़न बिहाइंड इट एंड द मेन रीज़न इज दैट टू क्रैक और टू सी योर नेम ऑन द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट of the subject if you understand this concept if you understand uh, the topic itself then you don't have to memorize things aapko wahi cheeze yaad rakhni padti hai jis cheez ko aap samjhe nahi ho agar aapko yaad agar aap us cheez ko samajh gaye then you don't have to memorize it at all so aap ye jo memorization ka चक्कर है उसमें से निकालने के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है एज सुन एज यू फिनिश दिस लेक्चर आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू के बिफोर 24 फोर आवर्स इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए रिवाइज का मतलब ये नहीं है इफ यू वॉन्ट यू कैन लिसन द होल यू गो थ्रू द होल वीडियो एज वेल नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है इफ यू हैव अदर थिंग्स टू रिवाइज एज वेल दैन जस्ट टेक आउट थ्री फोर मिनट्स ये मैक्सिमम फिफ्टीन मिनट्स का लेक्चर होता है तो यू कैन टेक आउट थ्री मिनट्स और टू मिनट्स एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गो थ्रू द पिक्चर्स प्रोवाइडेड एंड बाद में आप देखिए सात दिन के बाद दस दिन के बाद वेन यू विल रिवाइज इट अगेन आपको सब कुछ चीजें क्लियर कट याद भी रह जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी अननेसेसरी नोट्स बनाने के चक्कर में से प्लीज रिफ्रेन योर सेल्फ डू नॉट मेक अननेसेसरी नोट्स एंड यूज द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज योर माइंड राइट आपका जो ब्रेन है दैट इज द लेटेस्ट गैजेट ऑन दिस अर्थ सो यूज इट्स स्पीड इट्स डाइवर्सिटी और यूज इमेजिनेशन पावर वाइल्स यू आर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर अगेन this is something from my side it's a humble request that do share it do share this video other videos uh, like us on facebook uh, subscribe our youtube channel and do not forget to provide me a valuable feedback so let's start understanding revolution of earth Now what is revolution earth ka jo movement hai अराउंड द सन ये सन का पूरा चक्कर लगाता है जब ये अर्थ राइट यहाँ पे पोजिशन है अभी अर्थ तो ये पूरा चक्कर लगा के जब वेन द अर्थ विल बी बैक हियर ये पूरा एक चक्कर लगाना दैट इज नोन एज रेवल्यूशन ऑफ अर्थ सेकेंड थिंग इज दैट आपको पता होगा आप ग्लोब भी देखा होगा स्कूल में या कॉलेज में दैट ग्लोब इज नॉट जो जो पृथ्वी का गोला होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है वो इंक्लाइंड होता है इज इट वो थोड़ा झुका हुआ होता है और वो झुकाव है 66.5 डिग्री का अपनी ऑर्बिट के कंटेक्स्ट में से जब ऑर्बिट और एक्सिस का एंगल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 66.5 इसको बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट पिक्चर में बट डू रिमेंबर दिस थिंग दैट डू अंडरस्टैंड वेन एवर आई से रिमेंबर मेरा मतलब यही है कि आप इस चीज को समझ लीजिए डू नॉट कंफ्यूज दिस रिमेंबर वर्ड विथ मेमोराइजिंग तो याद रखिए कि जब ये पूरा सर्कल मारता है सन का और देन इट बिकम्स ए रेवल्यूशन राइट और इसके ऊपर आप बर्थडे विशेष भी दे सकते हैं अगर आपका फ्रेंड का बर्थडे है टूडे दैट मीन्स ही हैज मैनेज इस पृथ्वी के ऊपर से जब उसका बर्थडे है फॉर एग्जांपल तो फर्स्ट जनवरी को तो फर्स्ट जनवरी 2016 को 17 का जब उसका बर्थडे होगा उसका मतलब उसने सूरज की एक पूरा रेवोल्यूशन घूम लिया है अर्थ के साथ राइट सो दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एज आई लाइक इट दिंग इज रेवोल्यूशन कंटिन्यूस 
that it takes 365 days. तीन सौ पैंसठ दिन और एक चौथाई दिन लगता है अर्थ को अपना रेवल्यूशन कंप्लीट करने में सो जब अर्थ यहाँ पे है तो पूरा घूम के वेन इट विल कम बैक हियर इट विल टेक 365 हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज एंड वन बाई फोर्थ ऑफ ए डे राइट टू कंप्लीट वन रेवल्यूशन ना वॉट इज लीप ईयर इसके ऊपर से ही हम समझ सकते हैं दैट लीप ईयर जैसी चीज आपने सुनी होगी कई बार आई फाइन स्टूडेंट्स दैट They have confusions regarding leap year, so let's sort it out as well as we are discussing this topic of revolution. Now, चीज़ को चीज़ को simple रखने के लिए what we do is that हम year को सिर्फ 365 days में ही गिनते हैं। बाकी की बाकी का जो one by fourth of the day बचता है, तो वो होता है अगर we know that in a day we have 24 hours. If you divide it by one by four, you get six hours. This means three hundred and sixty-five days plus six hours. Look, they have one revolution. Ko. Now, to keep it simple, ये जो six hours है, इसको हम ignore करते हैं till four years. और जब चार साल बीत जाते हैं, then we get a twenty-four hours. Four years multiplied by six hours, we get. 24 आवर्स तो पूरा एक दिन बनता है हमारे पास तो इस दिन को हम ऐड करते हैं 29 फरवरी का राइट ये चीज चार साल में एक बार होती है बिकॉज एक साल में वी हैव वन बाई फोर दैट इज सिक्स आवर्स सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर सो वन डे सो फर्स्ट तो वी एड वन डे ऑन ट्वेंटी ऑफ फेब्रुवरी एवरी फोर ईयर अगर मैं आपको बताऊं कि 2016 है वो लीप ईयर था तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा ये आप के लिए छोटा सा क्वेश्चन आई एम लिविंग ए फिल इन द ब्लैंक फॉर यू फिर ओके मूविंग ऑन इंक्लाइनेशन की जो मैं बात कर रहा था आपसे बिफोर वी मूव अंडरस्टैंड करें कि सीजन कैसे काम करती है लेट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर ऑब्जर्व कीजिए इस पिक्चर को इसमें आपको चार अलग अलग लोकेशन दिखाए गए हैं अर्थ के ऑर्बिट के राइट ये ऑर्बिट में आप पाएंगे कि अर्थ इज ऑलवेज टिल्टेड एट वन पर्टिकुलर साइड सी इट इज टिल्टेड दिस वे हियर अगेन एंड इट विल कम हियर इट विल अगेन बी टिल्टेड इन द सेम वे ऐसा नहीं है कि ये चेंज होता है टिल्ट यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा नो इट इज इट रिमेन्स इन द सेम साइड अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं राइट मेनी टाइम्स वी फाइंड इट डिफिकल्ट सो डो नॉट फील एम्बेस्ड जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर एंड Think for a while. Use imagination power, as I provide you instruction. Maybe बताया था. Imagination power use कीजिए and try to work it out with your mind. दूसरी एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. This is very much important. That is Earth का जो orbit है, इसका जो रास्ता है, तो Sun को घूमने का ये रास्ता एक round circle में नहीं है. It is elliptical. एलिप्टिकल को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक के डिस्टेंस में राइट ये ज्यादा है दिस एरिया इज क्वाइट Long compared to this area and this area, this area and this area is long. So it makes a elliptical orbit. Here, pura ek round circle mein nahi hai. Uh, I have seen this sort of questions in preliminary exam as well. Simple question. Uh, if you understand the concept, everything becomes simple. Many a times you will hear this word that I use the word simple. Iska matlab hai ki ye understanding itni achhi ho gayi, then everything would look so simple to you. Moving on. This is the rotation and season. Right? यहाँ पे देख सकते हैं जो inclination है यहाँ पे sun का sun के तरफ पृथ्वी का तो एक position ये है ये 21st June की position है इसके छह महीने के बाद you will find 22nd June की position है और 21st June June से तीन महीने के बाद you will find September and then you will find 3 may nikaba december after 3 months it will be march so in this way it is given here right now what is this you find the word north and summer south and summer 
northern winter, southern winter and autumn and spring and all these things. So let's try to understand it. Okay, moving on. Now, you know, World Yoga Day is celebrated on 21st June. आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये योगा डे का चक्कर यहां से क्यों पकड़ा द मेन रीजन इज फ्रेंड के योगा का एक रिलेशन है सन के साथ यू विल फाइंड ऑल द योगिक प्रैक्टिस आर डन इन अर्ली मॉर्निंग वन द सन इज राइजिंग सो इन योगा मेथोडोलॉजी सन प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल एंड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून होता क्या है Okay, you can see here this line. It is Tropic of Cancer. Here, Tropic of Cancer, pe because the northern part of the Earth is inclined towards sun, this part will get more heat and more light. Now, 21st June, po sun ki rays directly Tropic of Cancer pe padti hai. Iske hisab se 21st June ko Northern area में you will find summer, right? Because the rays are falling directly on Tropic of Cancer. Now Yoga Day हमने क्यों celebrate किया है 21st June को the main reason is first one is the relation of yoga belief system practices uh, and its relation with sun. And दूसरी चीज है if you observe this पिक्चर ही यू विल फाइंड इक्वेटर को पकड़ ले एंड यू नो दैट इक्वेटर के ऊपर एवरीथिंग इज नॉर्थन हेमिसफियर एंड इक्वेटर के नीचे है दैट इज एवरीथिंग इज साउथन हेमिसफियर राइट सो इक्वेटर के ऊपर के भाग में नाउ ऑब्जर्व इट यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज लिविंग इन द नॉर्थन हेमिसफियर सच बताइए क्या कभी आपने इस एंगल से सोचा है Have you ever thought about it? You might have seen this picture so many times during your entire life, but have you ever seen it from this angle? No. This is the power of observation, friends, and this is what I want you, want all of you, to develop. आपकी जो देखने की क्षमता है, आपकी सुनने की क्षमता, right? आपकी नॉलेज को ग्राफ्स करने की क्षमता है ये सब चीजें में कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे बढ़ावा राइट के हिसाब से ग्रोथ ग्रोथ जो बोलते हैं ना कंपाउंड ग्रोथ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू है कंपाउंड ग्रोथ इन ऑल द डायमेंशन ऑफ योर लाइफ दैट्स हाउ इट विल हेल्प यू टू बिकम ए सक्सेसफुल सिविल सर्विसेस एस्पिरेंट एंड आफ्टर दैट ए सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट मैं यू वॉन्ट टू ज्वाइन आई एस May you want to join IPS or may you want to join IFS or any other services, or even if you are doing, even if you don't qualify for this exam, and if you are in business or in job or in any profession, whatever you you are doing, right? Once you develop this capacity, this capacity is ab niche kabi nahi gir sakte. You know, this is something. Uh, it's like a vardan. Ek baar apko ye mil gaya. तो इससे डाउनग्रेड आप कभी नहीं होंगे नेवर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स यू विल नेवर फॉल डाउन फ्रॉम दिस पीक वंस यू हैव क्लाइंड दिस एवरेस्ट तो नेक्स्ट चीज होती है वो एवरेस्ट के ऊपर का पर्वत आप चढ़ेंगे मे एक भी सुमारू पर्वत तो शायद आप वो चढ़ पाए लेकिन इससे नीचे सुमारू इज बेसिकली है माइथोलॉजिकल पर्वत इट्स एसोसिएटेड विथ जेन स्टोरीज Right, so it's an imaginary uh, or it's more mythological uh, mountain. But in our case, we never give up. So I want all of you to understand this thing very clear. Right, so observe this picture. The other thing I want to tell you is that now I think I have to divide this lecture into another part. Right, I have to divide this lecture into another part because. If I make it too long, then I think it would be bit difficult for you to understand things, right? So I will end this here. Observe this picture, and once you observe this picture, we will continue it later on. Okay, friends, take care, and I'll see you in next part of this lecture. Till then, enjoy.